আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ও সম্মানিত অভিভাবক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের লাইভ ক্লাস শুরু করছি আমি মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল বিরামপুর আইসিডি স্কুল সহকারী শিক্ষক বাংলা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা রেখেছিলাম আজকে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য কণিকা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য কণিকা থেকে আলোচনা করব আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গল্প আমরা এই গল্পটি আমাদের এই গল্পটির লেখক ছিলেন আমাদের বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক গল্পকার তিনি আমাদের সবার পরিচিতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটি সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব পাঠ পরিচিতি লেখক পরিচিতি শব্দের অর্থ টিকা বানান জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অনুধাবনমূলক প্রশ্ন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজ আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি যে আজকের আমাদের যে অষ্টম শ্রেণী বাংলা সাহিত্য কণিকা গল্প পড়ে পাওয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারো শত চৌরানব্বই উনিশশত পঞ্চাশ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমেই চলে যাই যে লেখক পরিচিতিতে নাম হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা দেখে নেব এই সাহিত্যিক বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্বতন্ত্র শিল্পী তার মতো এমন স্বভাবে আমাদের ভাষায় আর কোনো লেখক এভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি প্রকৃতির অফরন্ত অফরন্ত বর্ণনা অপর বিস্ময়বোধ তার মুগ্ধতা অপূর্ব সুষমা মণ্ডিত বিবরণ বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি এই মহান সাহিত্যিক আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারো শত চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে আমরা দেখে নিলাম তার যে জন্ম আঠারো শত চৌরানব্বই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই আঠারো শত চৌরানব্বই সালটি আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে রয়েছে আমরা জানি এই আঠারো শত চৌরানব্বই সালে আমাদের সাহিত্য সম্রাট আমাদের উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য অঙ্গনের সমস্ত মানুষদের কাঁদিয়ে তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা জানি এই সালটি আমাদের কতটা অর্থবহ আমাদের সাহিত্য অং সাহিত্য অঙ্গনের এই জন্য এই সালগুলো যখন আসবে অবশ্যই আমরা সেগুলোর সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব আমরা খাতায় লিখে রাখতে পারি ঝটপট তোমরা খাতায় লিখে নিতে পারো যে এই সালটির সাথে আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে কি না আমাদের এটি আমাদের মেধাকে বিকাশ করবে আমাদের যে চিন্তা সেটার প্রসার ঘটবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাহলে দেখে নিতে পারি এই সাহিত্যিকের পিতা মাতা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে পিতা পিতার নাম মহানন্দ মাথা মৃলানি মৃণালিনী দেবী প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম যে এই সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারো শত চৌরানব্বই সালে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন উনিশ শত পঞ্চাশ সালে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এই উত্থান পথন অর্থাৎ এই বিভূতিভূষণের জন্ম মৃত্যুর মাঝে যে পৃথিবীর যে একটি পরিবর্তন একটি এই যে বিশ্বের যে একটি বিপ্লব শিল্প বিপ্লবের যে একটি পরিবর্তন গ্রাম থেকে মানুষ শহর কেন্দ্রিক যে একটি জীবন পরিচালনার যে একটি প্রক্রিয়া আমরা দেখি তারই ভিতর থেকে 
তিনি স্বতন্ত্রভাবে বের হয়ে এসে তিনি আলাদা একটি রাজ্যে প্রবেশ করে সেখান থেকে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি সমসাময়িক যে সাহিত্যিক ছিলেন আমরা জানি আঠারোশত নিরানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি আঠারোশত নিরানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের পল্লী কবি আমাদের জীবনানন্দ দাস আঠারোশ উনিশশত তিন সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের পল্লী কবি জসিম উদ্দিন উনিশশত আট সালে বাংলা সাহিত্যের আরেকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক তিনি আবির্ভাব পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখি এই যে সমসাময়িক যে সাহিত্যিকগণ ছিলেন তাদের যে পথ অগ্রস যারা ছিল তাদের পথ কখনো এই সাহিত্যিক অনুসরণ করেননি ভিন্ন একটি মাত্রায় নতুন একটি আবহ তৈরি করে তিনি সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন নিজেকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি এই সাহিত্যিকের যে কর্ম সেটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি তার যে অমর সৃষ্টি পথের পাঁচালি এই পথের পাঁচালি তিনি যে রচনা করেছিলেন আমরা যারা পাঠক যারা পড়ি প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো জায়গায় আমাদের মিলে যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জন্য এই সাহিত্যে যে এই সাহিত্যিকের যে পথের পাঁচালি আজও অমর এটি আমরা স্বীকার করে নিতে পারি প্রিয় বন্ধুরা আমরা তাহলে দেখে নিতে পারি এই সাহিত্যিকের যে শিক্ষা জীবন এক পলকেই দেখে নিতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখে নিতে পারি শিক্ষা জীবন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কলকাতা থেকে স্নাতক তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম এ অসমাপ্ত অর্থাৎ এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি তিনি শেষ করতে পারেননি কারণ এই সময় তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় সূচনা হয়েছিল আমরা জানি এই অধ্যায়টাই ছিল এই সাহিত্যিকের মর্মান্তিক একটি বেদনাদায়ক ঘটনা আমরা জানি তার জীবনের যে সমস্ত দুঃখের সূচনা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই সালটি কারণ তার যে স্ত্রী ছিল প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই আঠারো শত উনিশশত আঠারো সালে তিনি উনিশশত আঠারো সালে তার প্রথম স্ত্রীকে হারান প্রিয় বন্ধুরা আমরা বুঝতেই পারছি যে কাছের মানুষটি যখন হারিয়ে যায় বেদনা কত কত হতে পারে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি এই সাহিত্যিকের যে কর্মজীবন প্রতিটি মানুষের তার শিক্ষা জীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয় আমরা তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাহিত্যিক হুগলি কল কলকাতা ও ব্যারাকপুরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকতা করেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবন শুরু করেছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে অর্থাৎ তিনি শিক্ষকতায় এই মহান পেশায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন আমরা জানি যে তার যে মেধা তার যে প্রজ্ঞা এটি একদম আন্তরিকতার জায়গা থেকে তিনি তার যে ছাত্র তাদের তিনি তাদের উজাড় করে দিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধুরা মানুষ পরিবর্তন হয় স্থান কাল পাত্রভেদে যেভাবে ভাষার পরিবর্তন হয় সময়ের পরিবেশের কারণে মানুষেরও জীবনযাত্রারও পরিবর্তন ঘটে থাকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি তিনি সাহিত্যিকতার শিক্ষকতার পাশাপাশি আরও অন্য অন্য পেশায় যে নিয়োজিত ছিলেন এর মধ্যে অন্যতম ছিল এছাড়াও সেক্রেটারি ও জমিদারি স্টেট দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি তৎকালীন সময়ে জমিদার প্রথা প্রচলন ছিল চালু ছিল এই জমিদারির যে দায়িত্ব জমিদারির যে দেখাশোনার যে একটি যে একটি বড় দায়িত্ব সেটি তিনি তার ন্যায় নিষ্ঠা সততা দিয়ে যথার্থ পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি এই আমাদের আজকের যে লেখক তার সাহিত্যকর্মগুলো প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি উপন্যাস রচনা করেছিলেন পথের পাঁচালি উনিশশত উনত্রিশ সালে আমরা জানি 
এই উনিশশো উনত্রিশ সালটি আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল তোমরা নোট করে নিতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এজন্য আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই উনিশশত উনত্রিশ সালে বাংলা সাহিত্যে আরেকজন আধুনিক কবির আগমন ঘটেছিল আমরা জানি যে তিনি শামসুর রহমান উনিশশত উনত্রিশ সালে এই পৃথিবীতে জন্ম এসেছিলেন এবং এই মহান কবি আমাদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন দুই হাজার ছয় সালে প্রিয় বন্ধুরা আমি আবারও বলছি শামসুর রহমানের জন্ম হয়েছিল উনিশশত উনত্রিশ সালে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন দুই হাজার ছয় সালে আমরা এই জন্য এই সালগুলো যখন আসবে সেগুলোর সাথে আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ কোনো যদি আমাদের কিছু থেকে থাকে সেগুলো মনে রাখার জন্য স্মৃতিটা হয়তো স্মৃতিতে অত ধরে রাখা সম্ভব হবে না এই জন্য আমাদের যেটা করণীয় হবে ঝটপট খাতা নিয়ে তোমরা লেখে নিতে পারো এগুলো তাহলে আমাদের পরবর্তীতে অনেক অনেক উপকার আসতে পারে প্রিয় বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখে নিলাম তার যে সাহিত্যকর্ম এর মধ্যে পথের পাঁচালী উনিশশত উনত্রিশ অপরাজিত উনিশশত একত্রিশ দৃষ্টি প্রদীপ উনিশশত পঁয়ত্রিশ আমরা জানি এই উনিশশত একত্রিশ উনিশশত বত্রিশ অর্থাৎ এই একত্রিশ সালের পরে যে বত্রিশ এই বত্রিশ সালটিও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বত্রিশ সালে আমাদের আরেকজন বাংলা সাহিত্যের নক্ষত্র নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মূলত আঠারো শত আশি সালে প্রিয় বন্ধুরা আবারও বলছি বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারো শত আশি সালে এবং তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে ওপারেতে চলে গিয়েছিলেন উনিশশত বত্রিশ সালে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখি দৃষ্টি প্রদীপ এগুলো সবগুলোই তার উপন্যাস দৃষ্টি প্রদীপ উনিশশত পঁয়ত্রিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশত পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশের পরেই ছত্রিশ এই ছত্রিশ সালটিও আমাদের জন্য খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কেননা এই উনিশশত ছত্রিশ সালে বাংলা সাহিত্যে আর একজন কবির আগমন ঘটেছিলেন ছিল তিনি আমাদের আল মাহমুদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই আমরা এরপর দেখতে পাচ্ছি যে আরণ্যক উনিশশত আটত্রিশ এই আটত্রিশ সালটিও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আটত্রিশ সালের সাথে আমাদের সাহিত্যের আরেকজন যে সাহিত্যিক ছিলেন আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার একটি উল্লেখযোগ্য এই সালের একটি ঘটনা ঘটেছিল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম এক পলকেই এই আজকের যে গল্পের যে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে উপন্যাস সেগুলো আমরা দেখে নিলাম প্রিয় বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে দেখে নিতে পারি আমাদের যে গল্পগ্রন্থ অর্থাৎ এই সাহিত্যিকের যে গল্পগ্রন্থগুলো রয়েছে আমরা দেখে নিব এক পলকেই যদি খাতা কলম থাকে তোমরা নোট করে নিতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি মেঘ মল্লা উনিশশত একত্রিশ মৌরিফুল উনিশশত বত্রিশ প্রিয় বন্ধুরা একটু আগেই আমি বলেছি যে উনিশশত বত্রিশ সালেই এই বেগম রোকেয়া পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন যাত্রাদল উনিশশত চৌত্রিশ কিন্নর দল উনিশশত আটত্রিশ প্রিয় বন্ধুরা আমরা জানি এই সাহিত্যিক শুধু উপন্যাস গল্প রচনা করেই তিনি সীমাবদ্ধ রাখেননি তার মেধা তার যে সৃষ্টিশীল শীলতার যে মননশীলতা তার যে প্রজ্ঞা সেই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি তিনি কিশোরদের জন্য কিছু রচনা করেছিলেন আমরা এ পর্যায়ে দেখে নিতে পারি তিনি কিশোরদের জন্য যে রচনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং কিশোর উপন্যাস চাঁদের পাহাড় হীরামানিক জলে মিসমিদের কবস তিনি আত্মজীবনীমূলক রচনা তার যে আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলো ছিল এর মধ্যে অন্যতম ছিল তৃণাঙ্কুর স্মৃতির রেখা প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম এই সাহিত্যিকের জন পরিচয় তার শিক্ষাজীবন তার কর্মজীবন তার যে সাহিত্যকর্ম আমরা দেখে নিলাম প্রিয় বন্ধুরা আমরা এই সাহিত্যিককে তার যে ভালোবাসা তিনি যে ভালোবাসা আমাদের দিয়েছিলেন আমরাও এই সাহিত্যিকে খালি হাতে ফিরাইনি আমরা দেখি এই সাহিত্যিকে সম্মাননা পুরস্কার বা সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল ইসামতি উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র 
পুরস্কার ও সম্মাননা ইসামতি উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন মরণোত্তর অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরে তাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয় প্রিয় বন্ধুরা এখানে এই যে পুরস্কার এখানে রুষ্টুটা হবে না বানানটি একটু ত্রুটি রয়েছে তোমরা দেখে নিও প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম এই সাহিত্যিকের যে পুরস্কার সেটি তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন মরণোত্তর প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নেব আজকের যে আমাদের মূল পাঠ সেটা হচ্ছে পড়ে পাওয়া গল্প এই গল্পটি থেকে আসলে গল্পটির মূল উদ্দেশ্যটা কি সে উদ্দেশ্যটা আমরা দেখে নিতে পারি এক পলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঠের উদ্দেশ্য কেন আমরা পড়ব এই গল্পটি এই তারই মূল বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ কাজের অনুপ্রাণিত হবে এবং কর্তব্য পরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি এই গল্পটি পড়লে একটি কিশোর তার যে মনস্তাত্ত্বিক তার যে মানসিকতার সেটা প্রসার ঘটবে পাশাপাশি তার যে নীতি নৈতিকতা কর্তব্যবোধ আদর্শ বান একজন মানুষ হিসেবে গড়ার যে পড়তয় সেগুলো সে শিখতে পারবে প্রিয় বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের যদি নীতি নৈতিকতা না থাকে তাহলে আসলে আমরা আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে সক্ষম হব না এই জন্য আমাদের আদর্শ আমাদের যে ব্যক্তিত্ববোধ এগুলোকে বাড়াতে হবে আমাদের ব্যক্তিত্বকে যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে আমাদের অবশ্যই আত্মবোধ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম যে আজকের পাঠের যে উদ্দেশ্য আমরা জানি অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই সর্ব উৎকৃষ্ট উত্তম পন্থা আমাদের সততা যদি থাকে তাহলে আমরা অনেক দূর আমাদের যে লক্ষ্য সেটাতে পৌঁছতে পারি প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিব এ পর্যায়ে শব্দার্থ ও টিকা আমরা জানি শব্দের অর্থকে পূর্ণতা দান করে শব্দে শব্দকে পূর্ণতা দান করে তার অর্থ এই জন্য বলা হয় অর্থকেই শব্দের প্রাণ বলা হয় প্রিয় বন্ধুরা আমরা তাহলে আর দেরি নয় আমরা দেখে নিতে পারি এ পর্যায়ে যে শব্দার্থ ও টিকা আমরা জানি এই টয় দীর্ঘী কয়েকার এই টিকা শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হ্যাঁ মূল বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আমরা দেখে নেই যে দিব্যি অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে চমৎকার আশাতীত সংশয় সন্দেহ বা দ্বিধা গহনা অলঙ্কার অনাদৃত অবহেলিত অপেক্ষিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এমন বিচুলি গাধা ধানের খড়ের স্তূপ নাট মন্দির দেব মন্দিরের সামনের ঘর যেখানে নাচ গান হয় আমরা এই জায়গাটি আরেকবার বলি নাট মন্দির দেব মন্দিরের সামনের ঘর যেখানে নাচ গান হয় বষ্টম হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈষব অর্থাৎ হরি নাম জপ করে যে কিছু লোকজন আছে এরা লাল কাপড় লাল জামা সব কিছু পরিধান করে তারা যে তাদের যে জীবিকা নির্বাহ করে কিছু কৃষ্ণের গান বা লীলা যে পরিবেশন করে সেটাই মূলত আমরা বুঝে থাকি প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম যে কিছু শব্দের অর্থ পত্রপাঠ বিদায় আমরা আরও কিছু শব্দের অর্থ দেখে নিতে পারি পত্রপাঠ বিদায় তৎক্ষণাৎ বিদায় চৌকিদার প্রহরী কাপালি তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায় এই কাপালি আসলে আমরা দেখি যে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাস ছিল আঠারো শত ছেষট্টি সালে কপাল কুণ্ডলা সেখানে যে কাপালিকের পরিচয় আমরা পাই আমরা যদি একটু দেখে নেই হয়তো বা আরও পরিষ্কার আমরা হতে পারি প্রিয় বন্ধুরা চণ্ডী মণ্ডপ সাতযুক্ত চত্বরে দুর্গা যেখানে দুর্গা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে প্রতিমা সেখানে যে সাত দিয়ে তাদের যে তাদের যে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূলে রাখার যে ওয়ে যে মাধ্যম সেটাকে আমরা ধরে নিতে পারি প্রিয় বন্ধুরা আড়ি ধান গম পরিমাপ বিশেষ আড়ি বলতে আমরা এখানে 
কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করা এইটি আসলে নয় মূলত এ আলি হচ্ছে তৎকালীন সময়ে কিছু বেতের বেতের কিছু আমরা যেটা বলি বেতের কিছু ওই যে পাতিলের মতো এগুলোতে করে ধান দেওয়া যেটাকে আমরা দোন বলি এই এই হচ্ছে আলি আলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধান বা গম পরিমাপ বিশেষ প্রিয় বন্ধুরা আমরা অনেক কিছু দেখে নিলাম এর মধ্যেই আমরা এবার দেখে নিতে পারি যে এই গল্পটির এই গল্পটির উৎস কিশোরদের এই গল্পটি আসলে উৎস প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গল্পটির উৎস হচ্ছে পড়ে পাওয়া গল্পটি বিভূতিভূষণ এর একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প এটি নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব গ্রন্থ থেকে সংকলিত প্রিয় বন্ধুরা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে এই গল্পটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে আমরা বলতে পারি এটি একটি নীলগঞ্জের ফালমন সাহেবের গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে এর উৎস কোথা থেকে নেওয়া প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি পাঠ পরিচিতি এই গল্পটির আসলে মূল বিষয়বস্তু মূল সার নির্যাসটি কি রয়েছে আমরা দেখে নিতে পারি প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প এটি একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প এ গল্পে কিশোরেরা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে লোভের পরিচয় দেয়নি বরং তারা তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক দেখিয়েছেন বয়সে ছোট হলে কি হবে তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ় প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি কিশোর উপযোগী গল্প এ গল্পটির মূল বিষয় হচ্ছে যে কিছু বালক তারা কুড়িয়ে কিছু টাকা পয়সা বাক্স সহ পেয়েছিল কিন্তু তারা এটি এটি তারা নিজেরা আত্মসাৎ করেনি তাদের যে নীতি নৈতিকতা এটার এটির পরিচয় দিয়েছিল শুধু তাই নয় তাদের যে দায়িত্ববোধ সেটিও এর মাঝে ফুটে উঠেছে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি আরও কিছু এই গল্পের মূল বক্তব্যের অংশ এই গল্পে কিশোরদের ঐক্য চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনা বোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিশোরদের এমন সততা নিষ্ঠা ও কর্তব্য বোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও অভিভূত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আসলেই সত্যি এই গল্পটি থেকে আমাদের যে শিক্ষার যে পদগুলো রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের কর্তব্যবোধ নীতি নৈতিকতা এবং আমাদের যে আসলে লোভ মানুষকে কতটা নিচের দিকে নাম নামাতে পারে সেটি আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার যে পড়তায় সেটি এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে এই বালকদের যে সততা সেটি অবশ্যই আমাদের মুগ্ধ করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে দেখে নিতে পারি আমাদের আজকের এই গল্পটির নামকরণের সার্থকতা কেন এটি পড়ে পাওয়া আমরা জানি নামকরণ কেবল নামকরণ নয় তা বিশেষ এক শিল্প প্রিয় বন্ধুরা আমি আবারও বলছি নামকরণ কেবলমাত্র নামকরণই নয় তা একটি বিশেষ শিল্প শিশির বিন্দুতে সূর্য প্রতিবিম বিম্বতি হওয়ার মতো নামের মধ্যে দিয়ে শিল্পকর্মের মূল উপজীব্য ধৃত হয়েছে অর্থাৎ একটি নামের মধ্যেই এই শিল্পকর্মের মূল বিষয়টি বিকাশ লাভ করে মূলত এই পড়ে পাওয়া গল্পটি তারা যে একটি টিনের বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছিল এই কিশোর বালক কিশোর বালকেরা তারই আলোকে এটার যে ঘটনা এর যে ছোট ছোট যে ঘটনাগুলো এই বালকদের মাঝে যে আলোচনা বালকদের মধ্যে যে সততা এই একটিমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করেই যে বাক্সটি তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল মূলত এই জায়গা থেকেই 
এই গল্পটির নামকরণের যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছে প্রিয় বন্ধুরা আমরা এই গল্পের আরও বেশ কিছু চরিত্র দেখতে পাচ্ছি যে বিধু সিধু নিধু এবং গল্পের কথক এখানে কথকও আসলে মূলত বড় ধরনের একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে এদের প্রত্যেকটি বালকের চরিত্র কিশোর বালকের চরিত্রর মাঝে একটি সত্য একটি ন্যায় একটি নৈতিকতা আদর্শ সমাজ গঠনের যে একটি মনোভাব সেটি মূলত প্রকাশ করেছে লেখক এই বালকদের মধ্য দিয়ে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখি এই বালকদের যে চরিত্রগুলো ছিল তাদের কোনো লোভ লালসা ছিল না তারা নিতান্ত একদম গ্রামের যে আট দশজন সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ের যে চাল চলন আচার আচরণ হয় সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে আমরা দেখি যে এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমেই লেখক নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার যে মেধা মনন কারণ আমরা জানি সেই দ্বিতীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর যে আগমন আমরা সেই যে সমাজ পরিবর্তন রাষ্ট্র পরিবর্তনের যে একটি ধারা এবং শিল্প বিপ্লবের যে একটি পৃথিবীতে সোয়া গোলা বারুদের যে একটি উত্তপ্ত অবস্থা সেই জায়গা থেকে পাশ কেটে লেখক নিজের নিজস্ব ঢঙে আটে তিনি বাংলা সাহিত্যে যে কয়েক যে শিল্প নির্মাণ করে গেলেন এটি আমাদের সত্যি বিস্ময় করে এক দিক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি এই অবক্ষয়ের মাঝেও আমাদের এই গল্পটি আমাদের যে নীতি নৈতিকতার আদর্শ সেটি উপলব্ধ করার একটি বিষয় প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখি যে এই গল্পের যে কিছু বেশ কিছু বানান রয়েছে এগুলোর প্রতি আমাদের যত্নশীল সতর্কতা থাকতে হবে কেননা একটি বানান আমাদের এই যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে অথবা আমাদের যে নির্বাচনী অর্থাৎ এম সি কিউ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো আমাদের ভুল যদি হয় বানান তাহলে নাম্বার কর্তন কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য আমরা এক পলকে বানানগুলো দেখে নিতে পারি ঝটপট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা করণীয় হবে অবশ্যই এগুলো খাতায় নোট করে নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আর দেরি নয় হ্যাঁ ঝটপট খাতা রেডি করে তোমরা এগুলো নিতে পারো দেখা যাক বিভূতিভূষণ বানান তীক্ষ্ণ চাপাতলি মীমাংসা জ্যৈষ্ঠ বাক্স নির্বিষ খোলা সর্বশান্ত কল্যাণ স্রোত কালবৈশাখী পশ্চিম ভীষণ মুহূর্ত অগ্রাহ্য সংশয় প্রমাণ বষ্টন প্রিয় বন্ধুরা আমরা এই বানানগুলোর প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিব কারণ আমাদের বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে এই বানান যদি সঠিক হয় নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জ্ঞানমূলক কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দেখে নিতে পারি আমরা দেখে নিতে পারি যে পড়ে পাওয়া কি ধরনের রচনা আমাদের এই উত্তরটি আমরা শুরুতেই আলোচনা রেখেছিলাম যে পড়ে পাওয়া একটি কিশোর উপযোগী রচনা কিশোর গল্প চৌকিদার শব্দের অর্থ কি আমরা শব্দের যে অর্থ সেগুলো তো আমরা দেখেছি পড়ে পাওয়া গল্পটি কোথা থেকে সংকলিত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই গল্পের যে উৎস সেই জায়গায় আমরা এটির আলো আলোচনা রেখেছিলাম এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে চার নম্বর বালকদের মধ্যে কার হাতের লেখা ভালো ছিল বালকদের মধ্যে কার হাতের লেখা ভালো ছিল তোমরা নিজেরাই চেষ্টা করে দেখতে পারো ক্ষেত্রে আমাদের যে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে সেটি আমাদের মূল পাঠ্য বই অবশ্যই আমাদের মূল পাঠ্য বই প্রতিটি লাইন পড়তে হবে এবং নিজেরাই প্রশ্ন করতে হবে এই কথাটি কার কে বলেছে বা কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে তাহলে আমাদের হয়তো বা এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য সহায়ক হবে প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নেই পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল বালকদের গুপ্ত মিটিং কোথায় হলো বালকদের গুপ্ত মিটিং কোথায় হলো প্রিয় বন্ধুরা আমরা আরও কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দেখে নিতে পারি যে ভাদুই কুমোর কি চাইতে এসেছিল আবারও বলছি ভাদুই কুমোর কি চাইতে এসেছিল 
সাত নম্বর প্রশ্ন আপনারা মানুষ না দেবতা উক্তিটি কার প্রিয় বন্ধুরা এই উক্তিটি করেছিল কাপালিক যে নির্বিষ্কলার হাট থেকে যে তরকারি বিক্রি করে সবজি বিক্রি করে যে কাপালিক অম্বরপুরে যে কাপালিকরা ঘরে ফিরছিলেন গাড়ি করে সেইখানে তাদের যে রাস্তায় তাদের যে টাকার যে ক্যাশ বাক্স পড়ে গিয়েছিল সেটি বালকেরা কুড়ে পেল এবং পরবর্তীতে তাদের যখন ফিরিয়ে দিল তখন এই কাপালিক তার মুখের যে অবয়ব তার যে আনন্দের যে বহিপ্রকাশ সেই জায়গা থেকে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে সত্যি আপনারা মানুষ না আপনারা দেবতা কারণ তার ধারণা ছিল এই এগুলো হয়তো সে আর কখনো ফিরে পাবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম যে কিছু প্রশ্ন জ্ঞানমূলক আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখে নিতে পারি যে আট নম্বর প্রশ্ন বন্যাই কারা নিরাশ্রয় হয়ে গেল নয় নম্বর প্রশ্ন কোথায় ব্যাং ডাকছে দশ নম্বর প্রশ্ন শিলা বৃষ্টির মতো কি ঝরছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই এগুলো তোমরা নিয়েছ নোট করে তাহলে আমরা আর বেশি কথা নয় আমরা চলে যাই আমাদের জ্ঞানমূলক শেষ হলো আমরা এই পর্যায়ে চলে যাব কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আমরা দেখে নিতে পারি চট করে কিছু আমাদের আজকের অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো প্রিয় বন্ধুরা ও বড় হলে উকিল হবে কথাটি বুঝিয়ে বলো ও এখানে প্রশ্ন ও আসলে কে বিধু বিধু বড় হলে উকিল হবে কারণ তার যে মেধা তার যে প্রজ্ঞা তার যে মননশীলতা তার যে বিচক্ষণতা এটি সত্যি অতুলনীয় আমাদের এই যে তাদের যে বালকদের যে দল ছিল সেই দল সেই বালকদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ক এই বিধু এই জন্য তার বন্ধুরা তাকে বলতো যে ও বড় হলে উকিল হবে ওর হাতের লেখাও বেশ ভালো ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাহলে দেখে নেই অধর্ম করা হবে না কেন কারণ এটিও এই গল্পের কথক এবং তার যে বন্ধু এই দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল তারা যখন এই চাঁপাতলির বাগান থেকে আম কুড়িয়ে ফিরছিল হঠাৎ তারা এই যে তেঁতুল গাছ একটা ছিল রাস্তায় সেখানে তাদের পায়ে যে বাক্সুটি লেগেছিল সেই জায়গায় মূলত তারা পরবর্তীতে এটা ভাঙার জন্য কখনো মন্তব্য করলো কখনো বললো যে না এটা যদি ভেঙে ফেলি তাহলে যার জিনিস সেটা তো ফেরত দেওয়া হচ্ছে না এটা আসলে খারাপ দেখাচ্ছে নীতি নৈতিকতা আদর্শ তারা বিসর্জন দিতে চায়নি এই জন্য তারা হয়তো বলেছে যে অধর্ম করা হবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিন নম্বর যে প্রশ্ন সেটি দেখে নিতে পারি যে বিধু লোকটির কাছে রসিদ চাইল কেন কারণ ঠকবাজের অভাব নেই এই পৃথিবীতে যে ভালো এর মন্দ আছে কারণ মেঘের কোলেই রোদ আমরা জানি যে রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে এটি একটি বিখ্যাত উক্তি আমাদের শরৎ আমাদের বাংলা সাহিত্যের আরেকজন নক্ষত্র আমাদের সৈয়দ আলিউল্লার যে রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিধু লোকটির কাছে রসিদ চেয়ে চাইল এই জন্য যে তারা যখন এই বাক্সটি যার তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য যে পোস্টার লাগিয়েছিল সেই পোস্টার থেকে একজন এসেছিল কিন্তু তারা তার কাছে যথার্থ প্রমাণ সহ জানতে চেয়েছিল কিন্তু সে দিতে পারেনি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে নিতে পারো এর জন্য তোমাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে পাঠ্য সাহিত্য আমরা চার নম্বর প্রশ্নে দেখে নিতে পারি যে আগে গিয়ে পৌঁছাতে পারে তারই জয় কথাটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এটি বালকদের মাঝে কালবৈশাখীর ঝড়ে আম কুড়ানোর যে একটা প্রবণতা গ্রাম অঞ্চলে ছিল এখনও আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ঝড়ের মাঝে যে আগে বাগানে পৌঁছতে পারে তার হয়তো শতভাগ আম পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য এটি মূলত বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জায়গাটাই দিয়ে এই লাইনটি দিয়ে লেখক আমাদের গ্রামগঞ্জের যে অতীত ঐতিহ্য সেটিকে তিনি মূলত নাড়া দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা দেখে নিতে পারি এর পরের যে প্রশ্ন এখন জলে নামব না কথাটির অর্থ কি আমরা জানি কালবৈশাখী ঝড়ে প্রচণ্ড গরম হয় এই গরমে এই গল্পের কথক এবং তার যে বন্ধুরা ছিল সবাই মিলে যখন গোসল করতে যাবে তখন এই আকাশে যে মেঘ ডাকছিল তখন তারা বলল যে না এখন আমরা গোসল করতে নামব না একটু পরেই নামব কারণ তাদের একটি ধারণা ছিল যে এই মেঘ ডাকছে অবশ্যই বাতাস হবে আর এই বাতাসে অনেকগুলো আম কুড়ানোর একটা সুযোগ তারা 
পেয়ে যাবে এই জন্য তারা বলছিল যে এখন আর জলে নামা হবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এক পলকেই আজকে দেখে নিলাম আমাদের আজকের যে পাঠ্য বই আজকের যে বিষয়বস্তু ছিল পড়ে পাওয়া একটি কিশোর উপযোগী গল্প রচনা করেছিলেন আমাদের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা দেখে নিলাম তার পরিচিতি তার সাহিত্যিক জীবন তার কর্মজীবন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয় এই গল্পটি শুধু আমরা পড়ে রেখে দেব তা না এই গল্পটি অবশ্যই আমাদের বাস্তবে কাজে লাগাতে হবে তাহলে আমাদের সমাজ একটি আদর্শবান লোক পাবে আমাদের দেশ একটি দেশপ্রেমিক লোক পাবে তবে আমরা আগামীতে এই বিশ্ব শাসন করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই প্রত্যাশাই সবার হওয়া উচিত যে আমরা যেন সততা আমাদের যে ব্যক্তিত্ব এটি যেন কখনো ভুলণ্ঠিত না হয় আমরা এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে পারি যে সততাই সর্ব উৎকৃষ্ট উত্তম পন্থা এটি আমাদের বিসর্জন দিলে চলবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে অনেকগুলোই কথা হলো আজ আর নয় দেখা হবে আগামী লাইভ ক্লাসে এ আসা রেখে সবাইকে আগামী লাইভ ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আসসালামু আলাইকুম